Kochanie, przytyłam ostatnio. Hej, to ja, kapitan English. Wyobraźcie sobie coś wielkiego, coś niemieszczącego się w kadrze. Tak, dzisiaj o tym będziemy właśnie rozmawiać. O tym, jak mówić po angielsku, że coś, coś jest ponadprzeciętnie wielkie. Big, large and great. Pierwsze znaczenie. Concrete nouns. Usually big or large with concrete nouns. We used to describe the names of things you can see or touch. So big is the most common in informal style. Przykłady. Get your big feet off my flowers. She is a small woman, but she has a very large feet. It was a large house situated near the river. Drugie znaczenie. Great with concrete nouns. Great is normally used simply to talk about physical size. In an informal style, it is often used with concrete nouns to mean wonderful. Przykłady. I've just got a great new flat. And it can be also used with meanings like large and impressive. Przykład. Great clouds of smoke rose above the burning cathedral. Inne przykłady to na przykład famous albo important. Do you think Napoleon was really a great man? Mm. Trzecie znaczenie. Abstrakcyjne rzeczowniki. Usually great. Great is common with abstract nouns. The names of things you cannot see or touch. Przykłady. I have great respect for her. Nie powiemy big or large respect. Albo his behavior caused great annoyance. I znowu nie powiemy large annoyance. Albo you are making a great mistake. Her work showed a great improvement last year. Duże, słówko duże może być też używane z policzajnymi, abstrakcyjnymi rzeczownikami w nieformalnym stylu. Przykład. You are making a big mistake. Albo big bargains for weekend shoppers. Large jest używany z policzalnymi, abstrakcyjnymi rzeczownikami, jeżeli odnosimy się do quantities, amounts or proportions. Przykład. We are thinking of giving your firm a very large order. Albo there was a large error in the accounts. Albo she spends large sums on entertaining. He wrote a large part of the book while he was in hospital. Big and large are not generally used with uncountable nouns. Nie używamy. But mamy takie expressions. Big business albo big trouble. Wtedy używamy tych, tych określeń. Bye! To by było na tyle.